Hello everyone. So we are going to start the Charter Act of 1833. So as has been format, the first question that we raise, as always, is why this act came in 1833. So and uh, the obvious answer is that because it had to renew the Charter of East India Company, which is expiring in 1833, right? 1830. 13 में इफ यू रिमेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था वो पार्लियामेंट प्लस मोनार्क ने uh, 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया था एंड इफ दैट चार्टर हैज टू बी रिन्यूड राइट तो वो 1833 में कोई एक्ट से रिन्यू करना पड़ेगा दैट्स व्हाई दिस एक्ट इज कमिंग इन 1833 एंड नॉट इन 1834 और एटीन राइट इट्स जस्ट कि भाई uh, जब एक्ट एक आ रहा है तो देर मे बी अदर प्रोविजन अदर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन दैट कैन बी अप appended with that act right so the first answer is to renew the charter of british uh, sorry east india uh, company right now the first provision that provision that we discussed renewing of charter that i have put on the next slide right so so the first provision of this act is that designation of governor general of bengal remember governor general of bengal ki designation kab mili thi governor general ko in 1773 right now that designation is as again being changed to governor general of india aisa kyun kar rahe hain because from 1773 till 1833 east india company ke paas bahut sari territorial positions aa chuki hain you have mysore you have awadh यू हैव ऑलमोस्ट डेली तक आप जाके पहुँच चुके हो पूरा मराठा जो एम्पायर है ठीक है वो सब तो ऑलमोस्ट टेरिटरीज बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं इनके पास तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब आप बोलते हो किसी हेड ऑफ स्टेट को राइट बिकॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज हेडिंग ऑल दीज प्रेसिडेंसीज एंड ऑल दीज प्रोविंस राइट तो एक जो उसका सिम्बॉलिज्म होता है वो बहुत छोटे से एरिया का होता है राइट एंड बिकॉज नाउ योर स्प्रेड इज ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट माइनस प्रिंसली स्टेट जो कि अभी तक इंडिपेंडेंट है कुछ प्रिंसली स्टेट्स तो माइनस दैट एरिया यू डू हैव जोग्राफिकल स्प्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है इस वजह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको बोला जाता है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो डेजिग्नेशन है फर्स्ट थिंग इज दैट दैट इज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड कौन सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप एक सेपरेट ली पढ़ सकते हो एज अ सोशल रिफॉर्मर ठीक है राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर बहुत सारे सोशल रिफॉर्म को के लिए लॉज और लेजिस्लेशन ही वॉज अ यूटिलिटेरियन इन हेम ठीक है लॉर्ड कॉले के साथ भी मिलके एजुकेशनल रिफॉर्म्स कई सारे इसने किए थे राइट तो दैट कैन बी अ सेपरेट टॉपिक इन हिस्ट्री ठीक है तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ना इनको ठीक है ये है लॉर्ड डल हॉजी है ठीक है यू हैव लॉर्ड कॉर्न वॉलिस ठीक है तो इन सब तीन चार uh, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जो इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स वॉयस रॉय वगैरह तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है ठीक है लॉर्ड लेटन रिपन कैनिंग ठीक है लेकिन ये सब जो है जो ये तीन प्री एटी एटीन फिफ्टी एट वो तीनों इम्पॉर्टेंट हो जाए तो इनको सेपरेटली आप पढ़ लेना नाउ बाउंसिंग बैक टू आर एक्ट सेंट्रलाइजेशन इन लेजिस्लेटिव डोमेन अब इसका क्या मतलब है सी द थिंग इज दैट लेजिस्लेटिव पार्ट जो हैं अभी भी प्रेसिडेंसीज के पास थी ठीक है बंगाल अपनी जो लेजिस्लेशन है वो अलग डिजाइन करता था यू हैड मद्रास एंड बॉम्बे विच वॉज इंडिपेंडेंट एंड अपनी लेजिस्लेशन वगैरह जो है वो डिजाइन कर रहा था राइट बट वट दिस एक्ट डज इज जस्ट इन अटैम्प्ट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेशन ऑल ओवर इंडिया इन दैट अटैम्प्ट इट डिप्राइव्स द अदर टू प्रेसिडेंसी दैट इज मद्रास एंड बॉम्बे ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव पार्स और वो लेजिस्लेटिव पार जो कि अभी डिप्राइव कर रहा है उसकी वजह से इसको सेंट्रलाइजेशन का एक्ट बोला जाता है ठीक है अगेन इन एक्ट इट सेल्फ ऑफिशियली दिस वर्ड सेंट्रलाइजेशन वॉज नेवर यूज बट इट इज़ आर इंटरप्रिटेशन कि भाई जब आप किसी के पार्स से डिप्राइव कर रहे हो किसी को लेजिस्लेटिव पार्स से सो दैट एक्ट कैन बी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन और ये फिर रिस्टोर कब किया जाता है इस पार को लेजिस्लेटिव पार को इन प्रेसिडेंसीज में That is in 1861. So two information. This uh, although मैं choose कर सकता था कि भाई इस information को इस slide पर ना डालूँ but just एक connectivity बनाने के लिए मैंने इस information को भी आपको uh, डाल दिया है इस slide पर Now GGI now had legislative control over entire British India. We have already discussed, right? 
अब 1813 में हम लोग वापस जाएंगे और मोनोपोली को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इफ़ यू कुड रिमेंबर और अगर आपने 1813 का जो एक्ट है चार्टर एक्ट अगर वो आपने देखा है उसकी वीडियो तो वी हैड डिस्कस कि ईस्ट इंडिया कंपनी ई की जो ट्रेड मोनोपोली है 1813 में ख़त्म कर दी जाती है एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स रिमेंबर द टी इमेज सो ट्रेड इन टी एंड दट शी जिंगपिंग इमेज ट्रेड विथ चाइना तो दो चीज़ों के लिए मोनोपोली रहती है एटीन थर्टीन छोड़ देती है दैट वॉज ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना उन दोनों मोनोपोली को भी ख़त्म कर दिया जाता है एंड ई आई सी ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी जाती है ठीक है कि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखो ठीक है दैट टू ऑन बिहाफ ऑफ हर मैजेस्टी नॉट एज अ सोवरन बॉडी ठीक है जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो नहीं है आपके पास ईआईसी के पास बस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए आपकी जो जिम्मेदारियां हैं और जो डायल्यूटेड मोनोपोली किस चीज़ को रेफर कर रहा है डायल्यूटेड मोनोपोली मोनोपोली कि भाई टी एंड ट्रेड विद चाइना के साथ इसकी मोनोपोली थी तो डायल्यूटेड मोनोपोली भी कंप्लीटली अब अबॉलिश कर दी जाती है ठीक है नाउ सी दिस पर्सन लॉर्ड मैकोले ठीक है ही इज़ एल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रहा नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री ठीक है फॉर हिज कोडिफिकेशन ऑफ हिज लॉ ही वॉज चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन जो हेड किया था जिसकी वजह से आई पी सी इज़ वगैरह जो आए थे एटीन सिक्सटी में फाइनली इसकी चेयरमैनशिप में जो काउंसिल जो इसने हेड की थी उसकी रिपोर्ट हालांकि अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1858 एंड कुड नॉट सी द डे कि भाई जब आईपीसी पिक्चर में आती है बट इट वाज हिज माइंड ठीक है और सिविल सर्विसेज में भी ये काफ़ी ओपन आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन को फ्लोट करता है दैट विल सी इन नेक्स्ट क्लाउज ठीक है सो लॉ ये ही वॉज फर्स्ट लॉ मेम्बर बाई इन्विटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ठीक है अभी तक इफ यू रिमेंबर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सॉरी सो अभी तक इफ यू रिमेंबर देर आर थ्री मेंबर्स इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ठीक है सेवनटीन एटी फोर में थ्री मेंबर्स थे और वही थ्री मेंबर्स कंटिन्यू अभी तक कर रहे हैं नाउ दिस फोर्थ मेंबर इज एडेड बाई इन्विटेशन ही इज नॉट परमानेंट ठीक है इन इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उस इसका जो रोल है वो लेजिस्लेटिव डोमेन में नहीं है सिर्फ एग्जीक्यूटिव डोमेन में है और दूसरी चीज़ इसको वोटिंग राइट्स जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं दिया जाता है ठीक है सो इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच सो फार हैड थ्री मेंबर्स गोज ऑन टू बिकम गोज ऑन टू बिकम हैव फोर फोर्थ मेंबर बट दैट इज ओनली बाई इन्विटेशन जब आपकी जरूरत होगी हम बुलाएंगे ठीक है लेकिन वोटिंग राइट्स आपको नहीं दे रहे हैं और लेजिस्लेटिव डोमेन में आपके पास कोई राइट्स नहीं है सो आई एम रीडिंग दिस लॉ मेंबर इन काउंसिल बाय इनविटेशन लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट सच लॉ मेंबर होते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में आता है जो कि कोडिफिकेशन ऑफ ऑल इंडियन लॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लियर ना फिफ्थ प्रोविजन आइडिया ऑफ ओपन कंपिटिशन इन सिविल सर्विसेज हालांकि ये आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन जो है वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ वेहमेंट अपोजिशन बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिकॉज रिमेंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो सिविल सर्विसेज में उनकी पैटर्नज है सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट में इंडिया में ठीक है सो दे वुड नेवर लाइक टू लूज दिस अथॉरिटी ठीक है तो लॉर्ड मैकॉले जब बोलते हैं कि भाई सिविल uh, सर्विसेज में अपॉइंटमेंट का बेसिस पैटर्नज नहीं होना चाहिए मेरिट uh, होनी चाहिए और वी शुड अलाउ इंडियन एल्सो टू पार्टिसिपेट सो दैट वी कैन हैव मेरिट रादर दैन पेट्रोनिस तो उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेहमेंटली अपोज करेंगे एंड विल मेक श्योर कि दिस क्लाउज इज नेगेटेड और डिलेड अनटिल 1853 और 1853 में आप फाइनली देखोगे कि जो पेट्रोनिस सिस्टम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का है वो कम्प्लीटली खत्म होता है कम्प्लीटली एलिमिनेट होता है एंड इट इज देन uh, कि इंडियंस की एंट्री कंपटीशन के बेसिस पे हो पाती है ठीक है सो आइडिया ऑफ आई एम रीडिंग दिस क्लाउज प्रोविजन आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन इंडिया इंडियंस टू वर टू बी पार्ट ऑफ कंपटीशन हाउ एवर वेहमेंटली अपोज बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड दैट लीड्स टू नेगेशन ऑफ दिस क्लाउज सो आई होप आपको ये पांचों के पांचों जो प्रोविजन है विल हैव क्लियरिटी ऑन ठीक है वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ द सिक्स प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज दैट सेपरेशन एक की जाती है बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ 
एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है बट ये जो सेपरेशन है वो सिर्फ इन प्रिंसिपल रह जाता है देखिए एक कॉन्सेप्ट है जब इंडियन पॉलिटी आप पढ़ोगे दैट इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पार वो अपील करता है कि लेजिसलेटिव काउंसिल या लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए जो कि इंडिया में तो खैर नहीं है बिकॉज वी ड्राइव आर एग्जीक्यूटिव मेम्बर कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम लेजिस्लेचर्स इट बट वो चीज़ आपके यू में कम्प्लीटली है यूके uh, में भी नहीं है वो सेपरेशन वाटर टाइट कंपार्टमेंट ठीक है लेकिन ये एक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पार विच अपील्स कि भाई विच अपील्स कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में uh, एक सेपरेशन होना चाहिए ठीक है सो दैट दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली क्योंकि एग्जीक्यूटिव अगर आप लेजिस्लेचर से ही ड्राइव कर रहे हो तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है ठीक है कि जो लॉज डिज़ाइन कर रहा है जो मेंबर्स लॉज डिज़ाइन कर रहे हैं उन्हीं के पास एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है और वो एग्जीक्यूशन में अगर कोई गलतियां करते हैं कुछ मिस अप्रोप्रिएशन कोई करप्शन होता है तो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है एंड दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इन पॉलिटिक्स कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए तो सेपरेशन ऑफ लॉ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए अपील की जाती है बट वो सिर्फ इन प्रिंसिपल रह जाती है फाइनली 1853 में आप देखोगे कि इंडियन आईएलसी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिकॉग्नाइज किया जाता है इट वुड बी अ ट्वेल्व मेंबर बॉडी और वहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेटली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेपरेटली फंक्शन करना शुरू करती है सो दिस इज अबाउट सिक्स प्रोविजन नाउ द सेवेंथ प्रोविजन दैट वी डिस्कस्ड इट एज अ रादर फर्स्ट प्रोविजन है ना इसको मैंने सेवेंथ नंबर पर डाला है बिकॉज इट इज़ अ वेरी यूजल क्लाउड कि भाई इस क्लाउज बिकॉज द वेरी आइडिया ऑफ दिस एक्ट कमिंग इन एटीन थर्टी थ्री वॉज बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि भाई लीज एक्सपायर हो रहा था ठीक है एटीन थर्टी थर्टीन में जो लीज दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनार्क एंड पार्लियामेंट ने वो 1833 में एक्सपायर हो रहा था सो so, uh, ये 1833 में आता है राइट एंड इट अगेन एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन इंडिया फॉर अनदर 20 इयर्स सो नेक्स्ट एक्ट जो आप देखोगे दैट विल बी इन एटीन टेरिटरीज टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ क्राउन ई इज नाउ मी ए ट्रस्टी ऑफ क्राउन ठीक है सो आई होप यू डू हैव क्लैरिटी ऑन ऑल सेवन प्रोविजन दैट वी हैव मैंशन ऑन दिस स्लाइड्स इफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल दोज थैंक्स थैंक्स अलॉट